In die naam van die Vader, en van die Seen, en van die Heilige Geest. Amen. Ons sing die gesang nummer 147 uit die Duitse gesangboek of ook in die boek as jylle daai is. Laat ons met die woorde van Psalm 39 bid. Maak toch aan mij bekend, wanneer mijn einde zal wees, 
Heere, en hoeveel daar da, daar is, zodat so ik zal weet wanneer mijn leven voorbij is. Kijk, u het bepaal dat mij daar min zal wees, en u oe is mijn leven duur bijna niks. Ach, alle man, mensen is maar vergangelijk. Die mens leeft soos een droom, en hij sloof om af voor niks. Hij gaat op, maar weet niet wie dit zal krijgen. Is daar nog hoop voor mij, hier? U is mijn enigste hoop. Ik klaar niet, ik maak mijn mond niet op nie, want u het dit oor mij gebracht. Hoor toch mijn gebed, oor Jere, luister naar mij, hulp geroep. Moet toch niet koud staan tegen oor mijn tranen niet, want ik is net op u beschermd aangewezen. U alleen zorgt voor mij, zoals voor al mijn voorvaders. Hier in die va- aan die vader en die zin en die heilige geest, zoals dit in die begin was, nou is en voor eeuwig zal wees. Amen. Luister naar Jezus' woord van troos uit de evangelie van Johannes in die 14e hoofdstuk. Jullie moet niet ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in mij. In die huis van die vader is daar baie woonplek. Als het niet zo so was nie, so ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En als ik gegaan het, en vir julle plek gereed gemaakt het, kom ek terug, en zal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees, waar ek is. En julle ken, ken die weg, naar die plek waarheen ek gaan. Thomas, sê toe vir hom, Heere, ons weet nie waarheen u gaan nie, hoe kan ons die weg daarheen ken? Jezus het vir hom gesê, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe dier my nie. Dit is die woord van God. Amen. Ons sing nou die tweede liekie. Bella Vista, Petra Tief, op die 8 juli 1951 geboren. Hij was de vierde kind uit Sieve van Wilhelm en Kete Meyer, geboren Haberman. Gedoop op die 15 juli 1951 
is ook aangeneem en voorgestel op die 13 december 1964 in die gemeente Wittenberg met 1 Timotheus 6 vers 12 as aanneming spreek. Getrouwd met sy geliefde meisie gebore depressie op die 22 december 1973 en al jewelik word drie kinders Egmond, Cornei en Lezal gebore. Sy grootste trots was sy vier kleinkinders wat elk een een speciale plek in hulle opa's hart gehad het. Bobby was een gekwalificeerde werkkijkkundige en gerespecteerde bosbouwer wat altyd loyaal sy plichte nagekom het. Hy was en is steeds een geliefde man, pa, opa en vriend wat altyd een leemte sal loop. Ons hoor nou die koor.
oor Godse woord, wat wel een groot wens is, is God vreesendheid, wat met tevredenheid gepaard gaan. Ons, wordt immers niks, ons het immers niks in die wereld ingebring nie, en ons kan niks daar uit wegneem nie. Maar as ons kos en kleer het, laat ons daar meer tevrede wees. Wie rijk wil wees, val in versoeking en in een struk. En baie dwase en skadelike begeertes wat mense meest leer naar ondergang en vernietiging. Want geldgerigheid is die wortel van alle kwaad. Die hunkering na rijkdom het sommige mense laat afdwaal van die geloof. En hulle het hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, o man van God, vlug weg van hierdie dinge. Streef eerder na gerechtigheid, Godvreesendheid, betrouwbaarheid, liefde, volharding, sagmoedigheid. Strij die goeie strijd van die geloof, grijp die eeuwige lewe aan, waartoe jy geroep is en waarvan jy die goeie beleidnis voor baie getuies afgelee het. Amen. Weente mag bid. Strij die goeie strijd van die geloof. Lieve gemeente, ons is nie vandag hier by een om lofliedere oor weile bobby te sing nie. Ons is ook nie hier by een om die feit dat hy een groot atleet en vechter in die goeie strijd van die geloof was te besing nie. Ons het ook nie by mekaar gekom nie om die feit te besing dat hy sikke goeie mens was en so die eeuwige lewe beerwe het nie. Nee, nee dat is nie wat ons vandag hier wil doen nie. Maar ons het ook nie hier by een gekom om die foute in sy goeie, goeie geloofstrijd te vind nie. Ons het nie hier om, ons het ook nie hier om die onvolmaaktigheid in Bobby te soek en te vind nie. Nee, want ons glo en vertrou dat dit nie die rede en oorzaak is van Bobby se dood nie. Nee, liewe gemeente, dat Bobby nie al sy krachte gebruik het in die goeie strijd van die geloof, kan nie as rede aangevoer word, dat hy nou dood is nie. Sy dood was nie sy mislukking nie. Want die dood is nie een mislukking nie. Tenminste, tenminste nie meer nie want die dood, die dood was een mislukking, die dood was ons mislukking. Die dood was die straf wat ons mense ontvang het, omdat ons verseim het om God boe alles te vertrou. Die dood was die straf omdat ons onszelf van God gesky het, omdat ons geglo het dat ons onszelf God kon maak. Een straf, wat ieder en elk nie net Adam en Eva daai tyd, maar ieder en elk verdien het. Maar die dood, die dood is nie langer een mislukking nie. God self het vir dit gesorg. Ons jemelse vader het ons so lief gehad, dat hy ons nie in ons mislukking laat vastval nie. Hy het nie net die doodstraf wat ons ten volle verdien het, oor ons, hy het nie meer die doodspraak wat ons ten volle verdien het, oor ons uitgesprek nie, gespreek nie. Nee, nee, ons God, ons God het aarde toegekom en het een van ons geword. Hy het saam met ons gelui. Hy is dier, dier ons gespot en het vir ons gestaard. Aan die kruis op Golgatha het hy al ons sondes, al ons foute en mislukkings 
op hom geneem en het vir ons die straf ingestaan. Hy het die straf wat ons verdien het op homself geneem. Hy het het op hom geneem so dat ons vrygeskeld kan, kon, kan word van die sonde. Maar meer as dit, meer as dit ons Heere en Redder Jesus Christus is uit die dode opgewek en het die dood vir eens en vir altyd oorwin. Die dood, die dood is dus nie meer een mislukking en gebrek nie. Ja, die dood is steeds een vrees aanjaande en skrikwekkende saak. Dit is een skrikwekkende saak waar meer ons te doen het. En ja, dit is werkelijk baie hard seer, dat Bobby moest sterf. Ons, ons treer oor hom. Vir al sy familie en sy naastes is hartseer en treer omdat hy nie meer in hulle midde is nie. En vir een baie lang tyd sal, sal die harte van diegene wat hom lief gehad het, wat lief vir hom is, seer wees. Omdat die dood is skrikwekkende en vrees aan jaande ding is. Maar die dood is nie meer die einde nie. Die dood is nie meer een mislukking nie. Nee, Jesus Christus het self vir dit gesorg. En hierdie feit, hierdie feit verander reeds nou, hier en nou alles in ons leven. Omdat Jesus Christus ons van die bande van die sonde bevry het, is ons nie meer gebind nie. Ons is nie meer gebind aan hierdie lewe nie. Ons is nie meer gebind aan hierdie paar jare op hierdie aarde nie. Nee, Jesus Christus het ons bevry tot die eeuwige lewe. En as die genus wat bevry is, hoef ons nie meer te maak nie, asof ons net hierdie lewe het nie. Ons hoef nie alles te ontvang wat die wereld nou te bied het nie. Ons hoef nie in hierdie lewe reik te wees nie, en allemaal hoef nie noodwendig van ons te hou, of met ons saam te stem nie. Ja, hierdie dinge is op zichzelf nie slag nie, maar hulle is so, so klein en onbeduidend, as ons dit vergelijk met wat Christus ons biedt. Hoekom moet ons dan, hoekom moet ons dus afstand doen van die eeuwige leven om hierdie klein dingetjies na te streef? Ons het immers niks in die wereld gebring nie en ons kan niks daar uit wegneem nie. Met ons geboorte was daar net God en as ons doodgaan is daar net God. Ons moet nie dier die klein nietige dinge in ons levens van hierdie, van die belangrijkste dinge mislui word nie. En daarom, liewe gemeente, grijp die eeuwige lewe aan waartoe jylle geroep is. Jesus Christus het die dood en die duivel verslaan en oorwin en daardoor ons aan die eeuwige lewe een plek gegeen. Met jylle doop, soos by hierdie doopvond, is jylle allemaal geroep na die eeuwige lewe. Klou daaraan vast. Dit is die rede, hoekom ons die goeie strijd strui. Nie, da, nie so dat ons dier ons strijd die hemelreik kan bereik nie. Nee, dit is Jesus Christus alleentlik aan ons geskenk. Ons werp alles in die strijd, so dat ook ander wat nog nie glo nie, wel tot die geloof kan kom. Ons weg vir diegene wat strykel en met hulle geloof worstel, so dat hulle ook gesterk kan word. Ons strij, want hierdie lewe, hierdie aardste bestaan, nie alles is nie. Ja, ons allemaal hier is in een constante 
ewig dierende en bittere strijd tegen die dood en die duivel gewikkel. Maar ons laat nie toe nie dat, daar, dat hier die bose en machtige vijand, vijand ons ontmoedig nie. Want hierdie strijd tegen die bose is reeds dier een machtiger en sterker mag oorwin. Ja, ons is bezig om een strijd tegen die vijand wat reeds oorwin is te strijd. En ons en ons sal die strijd strijd tot ons laatste asemteeg. En as ons doodgaan, wat definitief een of ander tyd met een of ander Jesus sal gebeur, sal dit nie een mislukking wees nie. As ons doodgaan, sal dit nie een mislukking wees nie, nee, want Jesus Christus sal met ons wees ook in die dood. Net soos hy met Bobby op hierdie oomblik is. Net soos hy vir Bobby op hierdie oomblik vertrouw. Maar die dood, die dood is nie meer die einde nie. Jesus Christus sal ons allemaal aan die einde van die wereld weer uit die dood opwek. En allemaal wat saam met hom die strijd tegen die bose aangepak het, al sy kinders sal met hom die eeuwige lewe betree. Aan hierdie verstekering kan ons vastklou. Grijp die eeuwige lewe aan, waartoe jylle geroep is. Amen. Heere, ons sê dankie dat u vir ons vecht, Wees met ons en wees ook met Bobby. Amen. Ons sing nou die volgende liedje.
Not on spit. Jewige God, Jere oor die levende en die dode, ons buig voor u wil en gee Bobby in u hande oor. Ons dank u vir alles wat u uit liefde vir hom en goeie en in zwaar tye gedoen het. Ons dank u ook vir alles wat hy vir sy liefdes gedoen het. Ons bid u, ontvang hom uit genade en volleindig u werk aan hom in eeuwigheid. Heere, u wil ons met liefde ontmoet. Laat ons nie daaraan twyfel nie, al verstaan ons u nie op hierdie oomblik nie. Ons bid u vir amal wat oor Bobby bedroef is. Troos hulle met u heilige woord. Laat hulle hul hoop op u verspestig. Versterk hulle geloof. Ons dra aan u genade op die een wat u as volgende uit ons midde sal wegroep. Berei ons allemaal voor vir ons laaste eer. Versterk in ons die vertrouwe dat u ons sal vervolmaak. Daarom bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Heere. Amen. Gaan heen in die vrede van die Heer, die Heere, die Almachtige en Barmhartige God, die Vader en die Seen en die Heilige Geest, Seen en behoed u. Amen. Ons sing nou die laaste bekie.
daar is ook een paar bedankings van die familie. Die familie wil graag, als een speciaal, wil graag, als een familie speciaal voor pastoor Koert Burma bedankt voor die prachtige boodschap en zien wat hij voor Bobby gegeet tijdens zijn laatste oomblikke. Hulle sê ook dankie voor al die bijstand van pastoor Burma. Hulle wil ook Heidi Halbach bedank voor al haar ondersteuning en help tijdens Bobby te opname in die hospitaal. Hulle sê ook dankie aan die gemeente Wittenberg voor al die oproep, oproepe, boodskappe en besoeke, as ook al, ontvri, al hulle vriende en familie voor al hulle ondersteuning. Dit was recht waardeer. Nou daar die dienst wordt allemaal uitgenooi naar uh, vinger eten in die zaal. Die familie verlaat tijdens die oral speel die kerk en allemaal anders wordt gevraagd om nog te blijven zitten tot na die oral speel. In die zaal zal daar geleentheid geskep word om met de lei bijtuigens aan die familie uit te, speeg, uit te spreek. Laat ons nou die tafel gebed bid. Zien vader die voedsel aan ons lichamen. Zien die handen wat het voorbereid en maak ons oprecht dankbaar daarvoor. Amen.